Всем привет, дорогие мои любимые зрители. Хочу поздравить всех с Рождеством. Пожелать крепкого, очень крепкого, самого крепкого здоровья. Все остальное приложится. Дорогие мои любимые зрители, огромное спасибо за все комментарии, которые я получила под предыдущим роликом, посвященным тоже Петербургу. Вы видите, как гуляют люди в центре Петербурга. У них прекрасное настроение, они счастливы. Большинство, конечно же, здесь туристов. Люди, которые, возможно, впервые приехали в Петербург, и видно, насколько они счастливы, радуются. И, конечно же, это передается всем окружающим, несмотря на морозную погоду, несмотря на снег, которого в этом году просто очень много. И вот писали, что почему у вас улицы не убираются. Дорогие друзья, все убирается, но просто... Снег идет практически беспрерывно, и это невозможно, невозможно его убрать, особенно когда вот столько народу, улицы заполнены, центр города, Невский проспект, просто людские пробки. Вот посмотрите, как я продвигаюсь медленно, медленно, как будто в час пик в метро. Конечно, я даже не знаю... С одной стороны, конечно, плохо, когда много народу, это мешает делать хорошие фотографии, но с другой стороны, вот эта вот людская энергия, она тоже очень важна, она, она позволяет заряжать свои батарейки каждому человеку. Вот, кстати, очень интересно, елочки установили прямо-прямо на воде. Ну, не на воде, а на льду, конечно же. Это мойка. Посмотрите, как интересно, раньше такого не было. Ну, и пошел, конечно же, волшебный снег. Добро пожаловать в Петербург, даже если вы находитесь очень далеко от него сейчас и можете смотреть это видео и чувствовать себя здесь, в Петербурге. Что касается стрит-стайла, в прошлом видео, в предыдущем мне написали, какой это стрит-стайл. Да это самый настоящий стрит-стайл. Вот посмотрите, как одеваются россияне в такое холодное время года. Да, здесь не походишь на распашку, здесь, наверное, не наденешь красивые туфли и много чего еще не наденешь. Но, между прочим, я заметила, что люди не обращают на это внимания. Конечно, многие, особенно девушки, принарядились, надели что-то яркое, красивое. Но по-зимнему, по-особенному, поэтому это стрит-стайл по-русски, да. Те, кто хочет видеть стрит-стайл другого плана, не смогут найти здесь образы какие-то подиумные здесь просто холодно и люди носят одежду чтобы чувствовать себя комфортно на морозе ну а молодежь поет танцует вы видите да я заглушаю эту музыку потому что youtube может заблокировать заблокировать за нарушение авторских прав поэтому Поэтому вот так вот, к сожалению, не все звуки города можно передать на 100%, но я думаю, вы все равно почувствуете, почувствуете эту радостную атмосферу. Казанский собор, красавец. Украшенный Невский проспект. Выглядит очень уютно, очень уютно, несмотря на то, что холодно. Дом Зингера, дом книги. Одно из самых красивых зданий Петербурга.
может быть, даже самое красивое. Хотя, когда я снимаю все здания, вот, которые мне нравятся, я каждый раз думаю, наверное, это самое красивое здание. Наверное, это самое красивое здание. Напишите, э, а какое здание самое красивое для вас в Петербурге? И напоминаю, вон там вон, наверху э, офис ВКонтакте. Ну, а это книжный магазин. На втором этаже, кстати, там кафе находится. И вот видите, люди сидят и смотрят на всю эту праздничную суету. Они также видят Казанский собор, Невский проспект, падающий снег. В общем, волшебная, волшебная атмосфера. Грибоед. Вот это вот один из моих самых любимых видов спас на крови. Посмотрите, как его украсили в этот раз. Тоже раньше такого не было. В общем, постарались в этом году. И, как я уже говорила, в этом году исполняется 350 лет Петру Первому, поэтому, поэтому вот украшения на Невском изменили. И, видите, это корона. Корона. Бабочка – это один из самых знаковых бутиков Петербурга. Здесь продаются вещи класса люкс. Гостиный двор. И, конечно, очень-очень много людей. Сказочно красивый Санкт-Петербург. Но модницы не сдаются. Посмотрите, некоторые находят необычные стильные решения, чтобы, несмотря на холодную погоду, выглядеть нарядно, красиво. Ну и не мерзнуть при этом, конечно. Шубы достали. Может, даже мамины. Молочные капсулы. Кстати, молочных капсул просто очень много. И они очень органично смотрятся в этом белом городе. Кстати, довольно редко бывает город настолько белым. Обычно все-таки больше серый, потому что соль растворяет снег. Но здесь, так как его очень много, и он идет уже несколько дней, Видите, получается, что все вокруг белое. Сегодня мы зайдем с вами в Елисейский магазин. Я решила поснимать внутри, хотя, конечно, я уже не первый раз снимаю там внутри, но все-таки что-то меняется, кто-то впервые попадает на этот ролик. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. У меня здесь очень много интересных видео. И вообще у нас здесь очень интересно. Огромное спасибо тем, кто комментирует видео, потому что именно благодаря вашим комментариям всегда очень интересно их читать. И спасибо огромное людям, которые пишут свое мнение, добавляют свои комментарии в ленты. Я вам очень благодарна. Вот смотрите, Деды Морозы, мы с вами их видели на ярмарке в галерее. Здесь вот их тоже продают, но как-то даже подороже. Там было 3,5-4, а здесь от 4 до 12. 12, я даже не знаю, какие стоят, наверное, самые большие. Но они очень классные, эти Деды Морозы, так же, как и вот эти щелкунчики. Но щелкунчики недорого стоят по сравнению с Дедами Морозами. Хотя я считаю, для ручной авторской работы и это стоит таких денег. Вот такая вот красивая ярмарка. Да, там была ярмарка. На ней можно много купить интересных сувениров. И самая знаменитая витрина Петербурга 
автор Шемякин. Елисейский магазин на Невском. Все здесь всегда фотографируются. Эта витрина смотрится красиво летом, но зимой она просто сказочная. Она просто сказочная. Она все время движется, подсвечена. Особенно, когда вокруг вот такой снежный пейзаж. Ну, а это мы с вами вошли внутрь. Здесь можно согреться, выпить кофе или чай, или чего покрепче, под ананасом. Очень уютное местечко, знаковое. Я всегда своих туристов, знакомых, кто приезжает в Петербург, всегда привожу в это кафе. И вот здесь вот мы всегда что-нибудь покупаем, какое-нибудь пирожное, булочку, кофе. Круассанчик. И, кстати, здесь есть ресторан также. В Елисейском магазине есть ресторан. Имейте в виду. Нужно спуститься будет по лестнице. Я потом покажу эту лестницу. Ну, Елисейский магазин это известно. Здесь, ну, это, в общем-то, в основном для туристов. Сладости, вкусняшки, деликатесы со всего мира. В общем, чего тут только нет. И, конечно, цены здесь соответственные, соответствующие. Не дешево. Но хочу сказать, что а, здесь есть отдел такой выпечки местечко, местной. Да? Там все очень вкусно. И после восьми вечера, после восьми вечера, по-моему, после восьми вечера, да, там очень большая скидка, и в это время выстраивается огромная очередь со скидкой, все быстренько покупают, и прилавок становится уже, можно сказать, пустым. Вот, когда я зашла, здесь уже, уже раскупили эти булочки, поэтому я вам их, в общем-то, и не покажу, потому что их не было уже в наличии. Это уже ближе к 10 вечера, после 9 вечера. И вот видите, столько народу ну, в основном, конечно, люди смотрят, мало что покупают. В общем-то, это такой магазин-музей. Очень красивый, очень э, знаковый. И здесь, конечно же, никто не запрещает никогда снимать, потому что люди, собственно, и заходят для того, чтобы это снять и дома посмотреть, вспомнить. Очень атмосферное место, кафе-магазин. Но в этот раз я зашла, просто поснимала и погрелась немножко. Мест свободных под ананасом, кстати, не было. А вот лестница, которая ведет в ресторанчик. Ну, если честно, я в ресторане ни разу не была. Вот, как-то не складывалось у меня. Ну, кто знает, может быть, когда-нибудь. Видите, уже все подразобрали. Обычно здесь очень много всего, так как это уже конец дня. Но туристов огромное количество. В общем, дорогие друзья, такое получилось у меня видео. Я еще раз поздравляю всех с Рождеством. Еще раз хочу пожелать всем крепкого здоровья. Еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите мои ролики. За то, что вы пишете комментарии, ставите лайки. Для меня это просто бесценно. Всех люблю, обнимаю и увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока-пока.